everyone. 안녕하세요. Kids Times People의 전나리 선생입니다. 자, 오늘은 유명한 의사이시죠? 허준에 대해서 읽어보도록 하겠습니다. 자, 허준 하면 떠오르는 책도 있고요. 많이 아실 것 같은데 영어로 한번 어떻게 묘사하는지 보도록 할까요? Hajun was a Joseon Dynasty court physician. 자, 허준은 조선 시대에 우리가 이제 궁정에서 일하는 의사가 되겠습니다. 그래서 일명 이제 어의가 되겠죠. 어의. 왕과 왕족들과 그렇죠. 이런 사람들을 돌보는 의원이 되겠습니다. 자, his exact birth date remains unknown. 이분이 정확하게 언제 태어났는지 그 생년 원리는 remain unknown. 아직 뭐 알려지진 않았습니다만 is believed to be either 1537 or 1539. 1537년 혹은 1539년일 것으로 추정만 하고 있습니다. A smart and diligent student, he became a court physician at age 29. Right. 아주 똑똑하고 부지런한 학생으로 he became이 되겠죠. 자, 그 29살, 굉장히 젊은 나이에 왕실의 의사가 되었습니다. His mirror of Eastern medicine, 동의보감이 되겠죠. Remains one of the most important textbooks in Oriental medicine and was registered as a UNESCO World Heritage in 2009. 자, 이분이 쓰신 동의보감이라는 의학서적은요. 자, 이 동양 한의학계에 있어서 가장 중요한 어떤 교과서적인 그런 책 중에 하나라고 할 수가 있겠고요. 어, 또 2009년에는요. 유네스코 세계유산에도 등재가 되었습니다. The original copy is at the National Library of Korea. 자, 이 동의보감의 원본은 한국 어, 국립도서관에 보관이 되어 있다고 합니다. 자, 관련된 우리 문제를 풀어보도록 할까요? Crossword puzzle number three. 자, 먼저 가로 넘버 3번부터 보겠습니다. Something that is, uh, that is or nearly the same as the original. 자, 원본과 같거나 혹은 거의 흡사한 이걸 뭐라고 할까요? 그렇죠. copy 복사본이 되겠죠? Number four, showing hard work or earnest effort. 굉장히 노력한, 그죠? 힘든 수고, 그리고 아주 열심히 하는 노력. 이것을 보여주는 거, 이거 뭘까요? 열심히 하고 뭔가를 갖다가 게으름 피우지 않고 부지런하게 노력을 하는 그런 행동을 형용사로 표현할 때 diligent라고 할 수가 있겠죠? 새로 1번을 볼까요? A medical doctor. 자, physician. 이제 우리가 보통 일명 내과 의사를 한정해서 얘기할 때 physician이라고 하죠. 외과 수사라고 이런 사람들은 surgeon이라고 하는 것에 대비해서요. 일반적으로 그냥 의사라고 했을 때 doctor 다음으로 우리가 그냥 편안하게 쓸수 있는 표현 중에 하나가 바로 physician이 되겠습니다. Number two, the residence of a king or a queen. 왕 혹은 왕비가 사는 공간을 우리 뭐라 그러죠? 궁전, 왕궁 이렇게 얘기를 하죠. That is court. Court. 자, 물론 법원이란 뜻도 있죠. Okay, that's all for today. I'll see you next time. Bye bye, everyone.